몸가게 대한 이야기 자꾸 소소화해요 자꾸 소소한데 저의 모습처럼 이런 것들이 저만의 이야기가 아니라 누구나 한 번쯤은 생각해고 겪어왔고 이랬던 기억이 있던 것 같아요 구멍가게를 그리는 임경 작가입니다 요즘 어떻게 지내고 있는지 좀 근황 좀 소개시켜 주세요. 음, 7월에 개인전이 있어서 네네. 거의 작업에 몰두하고 있죠. 아무래도 이제 좀이 작업의 스타일 때문에 참 작품 제작하는 데가 오래 걸리잖아요. 점점 이게 시간이 물리적으로 너무 시간이 많이 걸리기는 해요. 그런데 그 작업의 행위가 시간을 계속 쓰는 거다 보니까 제 몸에서 약간 공이 되는 느낌이 들더라고요. 공처럼 아무것도 없는. 아 네, 그냥 이렇게 어느 순간 뭐, 뭐가 되는. 네, 네, 그냥 계속 그 행위를 계속 음... 해오고 있어서요. 음... 6 시간도 좋고 1 2 시간도 좋고 약간 뭔가 시간이 압축돼가지고 확 가버리는 극도를 거. 하셨네요. 아니 그런 <웃음> 경험을 해요. 왜 나는 1 2 시간이 이렇게 짧을까? 음... 어떻게 보면은 그 패널을 처음 접했을 때의 그 마음가짐이 좀 크게 영향을 미치지 않았나? 아 그런 건또 있어요. 제가 뭔가를 해 하고 싶다라는 생각이 절정이 있을 때 어쩔 수 없이 작업을 멈춘 때가 있었기 때문에 제가 10년을 쉬었더라고요. 첫 아이와 함께 이제 둘째 아이를 갖고 제가 퇴촌이라는 곳으로 이사를 갔어요. 그러면서 그때가 97년 IMF 때였는데 근데 전그 시기 때 아이들하고 너무 그 안에서 평화롭게 지냈던 것 같아요. 유모차를 끌고 하루 일과처럼 이렇게 가는 게 구멍가게거든요. 애들 뭐, 뭐 깎아 사고 나도 뭐 이제 두부라 뭐 이런 걸 하나 사가지고 들고 오는 게 일이에요. 논과 밭 지나서 뚝방길로 이렇게 해서 이렇게 걸어오는 게 저의 일과였는데 그렇게 하다 보니까 그 구멍가게 아주머니랑도 친해지고 이제 그랬어요. 그런데 어느 날 아저씨가 이제 약주를 하셔가지고 아주머니가 되게 속상하신 이야기를 하시면서 저 또한 하는데 아주머니의 마음이 너무 공감이 되는 거예요. 아이 둘을 돌보면서 지친 제 모습과도 같고 그래서 나오는데 그 집이 낡아서 양철 집이 녹이 쓸면서 약간 보랏빛이 되어져 있는 페인트가 음... 무슨 색이었는지조차 약간 보이지 않는 그 유리창에 보이는 논두렁 너머의 풍경이 비쳐 보이는데 뭔가 아름답기도 하고 아련하기도 하고 유리창에 비쳐 보이는 제 모습도 그렇고 그 기분이 되게 안쓰럽고 약간 그랬던 것 같아요. 오버랩이 그, 됐고 네네 그러면서 아름답게 느껴졌어요. 그런데 왠지 왠지 저 아주머니의 사정도 알겠고 내 사정도 알겠고 그러면서 나 이거 그려봐야겠다 라는 생각이 들어서 밤마다 아이들 자고 나면 그때 작업을 해서 두달 만에 완성한 게그 가은이 구멍가게가 첫 가, 가게예요. 이걸 완성을 하고 나니까 너무 기쁜 거예요. 그 전에는 그림이 굉장히 어렵 느껴졌어요. 왜냐하면 대학을 가기 위해서 그림을 그리고 할 때는 무언가 잘 그리기만 하면 됐는데 일단 무엇을 그릴 것인가 그러니까 우리가 약간 그리는 행위에 대한 기쁨보다는 어떤 철학을 어떻게 왜, 왜 그리는지에 대한 것들 그런 무수한 질문들이 많아지니까 너무 어려웠던 거죠. 그런데 구멍가게 그림을 딱 그리고 나선 그거 다 거두절미하고 너무 기쁘 아, 그러니까 기존에 내가 그림이라는 건왜 그래야 되지? 라는 생각을 제가 처음 깨닫게 됐고 나는 단절되어 있지만 이 그림을 통해서 약간 쌈짓돈을 갖다 하나 이렇게 넣어놓은 것 같은 그런 생각이 드는 거예요. 그래서 하나씩, 둘씩 12년 정도 되, 동안 20점 가까이를 음. 제가 그렸어요. 20, 12년 동안 20점. 동안 20점. 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 너무 조금인 거죠. <웃음> <웃음> 아니 다들 이렇게 생각을 하다가 다들 아니, 그렇게 게으르게 조금 그렸단 말이야? 약간. 근데 이제 그만큼 어쨌든 시간을 쪼개쪼개서 계속 그렸고. 목적이 있어서 그린 게 아니라 그냥 제 만족으로 하나씩 하나씩 아주 그냥 거북이처럼 천천히 천천히 저의 그 공백기를 갖다가 저의 그 구멍가게들로 채워서 위안을 삼았던 것 같아요. 근데 그게 저의 가장 큰 미천이 됐던 것 같아요. 그게 없었으면 아, 내가 
어땠을까라는 생각이 좀 들고 아, 난 아직도 그림을 그리고 있어. 음. 난 그림 그리는 사람이야. 아무도 알아주지 않지만. 그럼 그런 기회가 온게 어떤 순간이었었나요? 아이들이 조금 이제 크고 유치원도 가면서 저한테 시간이 음. 나잖아요. 그러니까 그림도 음. 하지만 책 작업 의뢰 같은 거를 좀 받았어요. 일러스트 작업 같은 음. 것들을. 일러스트 작업을 하게 되면서 우연히 제 그림을 편집장이 봤어요. 그래서 음. 어? 작가님 이거 누구 그림이에요? 어, 제 거라고. 근데 어, 이거 너무 자기 너무 좋다고. 그러면서 본인이 이제 주선을 해서 갤러리도 잡고 모든 거를 기획을 해서 제 작품을 끄집어냈어요. 그래서 2007년에 첫 전시를 하게 되고 그 이후에는 거의 매년. 그래서... 그때 기분은 어땠어요? 아, 나도 이제 소원 성취를 하는구나. 음. 약간 첫 전시인데. 음, 음, 음. 모든 친구들, 모든 지인들을 다 불렀어요. 어, 그때 그 반응이 어땠어요? 신기한 그림을 그리고 있구나, 이런 거, 아, 이런 그림도 그려. 막 이런. <웃음> 그 시대 때는 구멍가게를 이렇게 그리는 그림 자체가 너무 이상했어요. 지금 많잖아요. 어, 지금 종이 펜나 그리시는 분도 많고 종이 작업하시는 분도 많고 또 이런 어떤 풍의 그림들이 되게 많은데 저할 때는 그려놓고도 이건 뭐 이상한 그림 있네? 이건 뭐지? 뭐 약간 그랬던 시기라 어떻게 보면 은내 자식이긴 한데 예쁘지 않은 거야. 음. 제 눈에는 아, 아, 예뻐도 인정받지 어, 못한 네, 남의 눈에는 왜 남의 시선을 제가 생각했을까 싶어요. 남의 눈에는 안 이쁘겠거니 좋은 평가를 받지 못하겠거니 지레짐작하고 그랬어요. 어떻게 보면 사실은 전혀 우연치 않게 됐지만 사실 준비가 돼 있었기 때문에 그렇죠. 제가 12년이라는 그 시간을 만약 그냥 아, 나는 언젠가 전시가 잡히면 그림 그려야지. 음. 막 이랬더라면 음. 못했을 거예요. 음. 맨날 그래요. 젊은 친구들, 아줌마 작가들 특히 음. 저한테 보면 어, 저도 할수 있어요. 막 이런 얘기를 음. 해서 어, 그럼요. 할수 있어요. 근데 쉴때잘 쉬어야 된다는 생각. 음. 그리고 제가 좀 아쉬운 거는 이렇게 내가 할수 있다는 걸 알았으면 그때 좀더 아이들하고 더 행복하게 그 시간을 보냈을 텐데 약간 불안감이라던가 아. 아, 나는 이대로 멈추지 나? 이런 이런 미래에 대한 어떤 그런 생각조차도 안 하면 얼마나 더 좋았을까? 이런 생각 좀 하긴 해요. 그래서 지금은 그런 불안감은 없는 것 같아요. 미래에 대한 이런 것들. 그냥 내가 오늘 하루 좀 열심히 준비하면 분명히 그거에 대해서 내가 어, 후회하지 않는 결과가 오, 시간이 오지 않을까 이런 생각이 음. 이게 온 경험치를 봐가지고는 그렇죠. 약간 그런 불안함은 좀 없게 된것 같아요. 근데 어쨌든 그런 경험이 있기 때문에 사실은 지금의 이런 얘기를 할수 있는 거잖아요. 그리고 사실 이제 아까 그뭐 일러스트도 했다 하지만 이제 또 책을 또 내셨었잖아요. 네, 2015년쯤에 제가 메일을 하나 받았는데 출판사에서 이제 왔어요. 어, 저 그럼 또 일러스트 같은 건가 보다. 저는 음. 이렇게 생각했어요. 근데 이제 책을 한번 내시면 어때요? 이런 얘기를 나중에 이제 알게 된 거죠. 저는 와. 이제 다른 작업인 줄 알고 이제 갔는데 작가님 구멍가게 했던 이야기들이 있을 거 아니에요. 음. 그거 그냥 좀 적어 보세요. 그러면 그 내용이 대충 어떤 내용인지. <웃음> 뭐 그러니까, 약간 기억나는 문구가 있으세요? 어, 어릴 적 이야기, 구멍가게에 대한 이야기 그런 어떤 내 이야기들을 주저리 주저리 풀어놓는 거죠. 이런 것들이 저만의 이야기가 아니라 누구나 한 번쯤은 생각했고 겪어왔고 이랬던 기억이 음. 있던 것 같아요. 음. 음. 평상의 계절 마을 어귀 느티나무 아래 놓인 평상은 더없이 한가롭다. 어르신은 호기심과 친근한 눈길로 어디서 왔슈? 아유 쉬었다 가슈 기분 좋은 인사말을 건네신다 낯선 이에게도 열려있는 인심이 오가는 장소다 그런 평상이 하나 둘 사라져간다 사람과 사람을 이어주는 한평 남짓한 공간마저 빼앗겨 버렸다 아니 우리 스스로가 삶의 여유를 반납했는지도 모른다 내 그림엔 평상이 단골로 등장한다 평상은 함께 앉는 것이다. 그리고 누구나 앉을 수 있는 자리다. 그 책이 나왔을 때 반응은 어땠어요? 음, 일단 저는 정말 부끄럽지 않은 음. 책. 
복을 내자 약간 그랬어요. 너 주면서도 복 그러면 안 되잖아요. 음. 근데 정말 그러고 냈는데 딱 출간을 하고 나서 모든 신문사에서 인터뷰를 하게 되고 그러면서 방송에서도 나오게 되고 그러긴 했는데 핸드폰에 그 연락이 너무 많이 와 있는 거예요. 음. 그래서 이게 무슨 일인가 그랬더니 아침에 BBC 뉴스에 나온 거예요. 그러니까 아. 제 페이스북이나 이런 데가 메일이 다 다운이 됐어요. 갑자기 폭주 네, 이게 폭주하면 다운이 되나 봐요. 그래가지고 이 이야기를 하는 건 뭐냐. 제원 부끄러워 했었잖아요. 제가 네, 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 네. 제 구멍가게가 음. 안 보여주긴 부끄럽다고 생각했는데 책을 통해서 구멍가게가 이제 그림을 좋아하는 그림 애호가들에게만 이 보여지는 게 아니라 일반 대중들에게 알려지니까 부끄러워할 일이 아니었던 거고 그들에게는 또 다른 어떤 걸로 다가왔던 거고 음. 그리고 또 저는 작업을 하면서도 그냥 한국의 구멍가게니까 되게 한국적인 거야. 우리나라에서만 공감대를 형성할 수 있지 이게 세계에 나가면 다른 요즘 다 미니멀 음. 막다 이런 작업 인데 그렇게 생각을 했거든요. 근데 또 그것도 제 생각들을 너무 계속 깨는 거더라고요. 어떤 친구가 이제 좋다고 하는 친구가 있어서 제가 아왜 이걸 좋아? 내가 무슨 얘기를 하려는지 알아? 그냥 구멍가게고 이런데 그러니까 어 나는 너가 무슨 얘기를 하려는지 다 알겠어. 어 왜냐면 <웃음> 음악처럼. 음. 제가 그림이 음악하고 다르다라고 생각했던 거예요. 예술이잖아요. 음. 음악처럼 뭔가 이 살아있는 생물들을 전파력이 있는 이런 것들을 하고 있는 건데 약간 머리를 한대딱 맞은 아. 느낌? 그러면은 그런 게 이제 뭐 번역본이 다 나왔나요? 프랑스에 번역이 아, 돼서 출간이 됐고 대만에서도 됐고 또 일본에서 이러로 번역돼 가지고 아, 나온 출간. 그래도 어쨌든 세계적으로 좀 이렇게 나, 음, 나갔네요. 제가 프랑스나 대만, 일본 하면서 음. 어, 새로운 걸 하게 된게그 나라의 구멍가게를 그리면 어떨까? 약간 음. 일본 출간하면서 일본의 구멍가게를 책 안에다 넣고 대만도 대만의 구멍가게를 안에다 넣고 프랑스도 이제 프랑스 구멍가게 해가지고서 넣었더니 괜찮은 거예요. 음. 그냥 약간 간판에 이름이 다르고 뭐 이런 것들이 좀 집의 모양이 다를 뿐이지 거기서 다가오는 느낌 느낌은 우리나라 구멍가게하고 다르지 않더라고요. 아, 일반 틀린 게 없지. 네네. 그러면 세계 구멍가게도 가능하지 않을까? 아... 이런 생각이 거기까지 미치게 된 거죠. 그 음, 책을 통해서. 정말 어디 작업이 더 이제 글로벌화가 되고. <웃음> 예전은 그림을 계속 그릴 수 있고 전시할 수 있고 꿈을 향해서 뭔가 이렇게 닫혔던 게 전진할 수 있다라는 거 그게 되게 기뻤다면 이 책을 통해서는 사람들이 이런 이야기를 하는구나 그러니까 저는 그림을 통해서 사람들한테 보여줄 줄만 알았지 그 피드백은 내가 받지를 못했었어요 작가들이 원래 그림 그렇죠, 그렇죠. 그렇잖아요 이 책을 통해서 그림이 이제 알려지고 더 많은 사람들이 그림을 보러 오게 되고 전시를 보러 오게 되고 SNS나 아니면 책 이런 걸 통해서 그 사람들이 어떤 감정을 느끼는지를 제가 알게 되니까 고마움도 느끼고 여러 여러 감정들이 제가 오게 되더라고요. 사실 우리 작가들이 보면 은 소통을 원하지만 약간은 일방적이잖아요. 그렇죠. 작업을 던져놓고 그래 너희들이 알아서 해석해. 음. 늘 이런 식이잖아요. 그리고 모르면 음. 그렇지 뭐이 이 정도인데 어떻게 보면 사실은 그 글이 그런 어떤 소통의 도구가 되지 않았을까 제 그림도 처음에는 되게 어둡고 실질적인 어떤 그런 낡은 모습을 고스란히 표현했다면 10년 20년이 지금 넘는 지금 23년째인가 되는데 오면서 되게 밝고 따뜻한 그 가게 전성기 청춘의 모습을 그리게 되면서부터 음... 보는 분들도 따뜻하다 쓸쓸하다가 아니라 그치, 그치. 따뜻하다 기억할 만한 가치가 있, 있다 나도 저기 그때 그랬지 나 저기 가보고 싶어 우리의 어렵고 힘든 시기를 되게 낭만적이고 따뜻한 어떤 추억으로 음. 약간 변화 전환시키는 음. 뭐, 뭐. 그 당시에는 거기가 사랑방이었고 맞아요. 사람들이 모여 있는 곳 가장 많은 지금 말하는 핫플레이스잖아요 그 동네에 그런 느낌들이 정말 말 그대로 그 책을 통해서 느껴질 수 있을 것 같다는 생각이 드네요 첫 번째 책이 사실 그 20년 동안에 제가 못한 못 얘기 있잖아요 그림으로만 보여줬던 그 속사정들 그 저의 옛그 스토리들을 책에다 다 담았다면 한 가지 좀 아쉬운 게 
구멍가 개들이 다 닫았다는 거예요. 20년 동안, 20년이 뭐 25년 동안에 있었던 거니까 그 옛날 첫 번째 책에 처음 가는 이 구멍가게도 사라졌고 두 번째 있는 구멍가게도 다 사라졌고 독자분들이 그러는 거예요. 이 가게 열려 있나요? 열려 있나요? 하도 그래서 그러면 내가 좀더 부지런히 아직도 열려 있는 가게들이 있으니까 새로 찾은 구멍가게, 새로 그린 그림, 새로 쓴 글로 책을 내야 됐기 때문에 엄청 바빴어요. 근데 그렇게 하고자 했던 건 뭐냐면 구멍가게 어르신들한테 이 책이 나왔어요. 제가 인터뷰도 하고 사진도 찍고 이 구멍가게 그린다고 허락을 받고 갔는데 이렇게 그림으로 그려서 책에 나왔어요 라고 보여드리고 싶었던 거예요 음. 그래서 구멍가게 오늘도 문 열었습니다 아, 두 번째 책 이제 제목이 거예요. 그래서 더욱더 작가님한테 구멍가게는 그냥 구멍가게가 아닐 것 같아요 자꾸 소소화해요 자꾸 소소한데 저의 모습처럼 그것을 애정을 담아서 갈고 닦으면 얼마나 소중해지는지에 대한 가치를 약간 알려준다? 이게 다 해당이 되더라고요. 소상공인들, 음. 어려운 사람들, 작은 다 구멍가게라고 우리가 하잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 전방만 구멍가게가 아니라 음, 음, 음. 그냥 우리들이 일상에서 작게 내가 애정을 가지고 내 삶의 터전이 다 모두 구멍가게예요. 얘를 소중하게 얘를 키워나가게 되면 구멍가게가 마트가 될 수도 있고 백화점이 될 수도 있고 음, 그러잖아요. 음, 음. 구멍가게를 그리는 주부 작가의 그림을 어디 저 멀리 다른 다른 나라에서 주목하거나 이럴 수 있겠어요? 꿈도 안 꿨죠. 그래서 그런 부분들이 이제는 우리가 어느 곳에 있던지 최선을 다하면 최고가 될수 있다라는 생각이 좀 들어요. 그러면 작가님은 추후에 어떤 작가로 남고 싶은 건지? 저는 음. 약간 고루할 수도 있는데 자기가 알고 있는 자기만의 독특한 방식으로 자기 이야기를 힘없이 꾸준히 천천히 따복따복 가는 꾸준히 건강하게 그림 그리는 작가? 난 예술가야 이렇게 딱봐 이게 아니라 함께 어우러져서 이렇게 호흡하는 그런 작가? 이고 싶어요 어떻게 보면 그 미술계의 구멍가게? <웃음> 맞아요. 난 너무 구멍가게. <웃음> 근데... <웃음> 그렇다면 작가님한테 예술이란 어떤 걸까요? 예술이란 저한테는 사실 공기 같아요. 공기? 네. 일어나서 먹고 자고 그리고 먹고 자고 그리고. 네, 그냥 그게 반복인데 답이 없잖아요. 그게 언제 우리가 먹는 걸 언제까지 먹을 거 언제까지 자고 언제까지 살지 알수 없는 것처럼 그림도 이 결과물의 끝이 어디까지 일지 모르겠고 언제까지 그리면 끝이 아무 답이 없는 거라 정답은 없지만 어디에나 있는 그런 느낌. 이더라고요. 저한테 예술은. 그렇다면 그런 예술의 뭐 쓸모라고 할까요? 그런 거 혹시 있을까요? 사람들한테 꿈을 갖게 하는 거. 아... 낭만적인. 네네네. 우리가 너무 이성적으로만 살면 빠르게 되게 잘할 수 있고 스마트하지만 낭만이 없잖아요. 이렇게도 가보다가 저렇게도 갔다가 왜 직, 직선만이 길이 아니고 그렇죠, 그렇죠. 왔다 갔다 하면 여러 풍경도 볼수 있는 것처럼 인생에 두리번거릴 수 있는 여지를 주는 것 같아요. 저한테는 너무 낭만적이지 않나요? 낭만적이죠. 뭐 어리석지만 네. 낭만적인 것 같아요. 작가님의 작품이 더욱더 또 그런 느낌이 다가온 것 같아요. 정말 아까도 그랬지만 짜뜻하고 우리 삶의 전성기처럼 그런 거 보여주지 않을까. 맞아요. 나이가 들어가면서 누군가 나의 젊은 날을 기억해 준다면 음, 음. 너무 고맙겠다. 이런 생각이 음. 있죠. 네. 저도 늘 언제나 구멍가게의 청춘을 젊은 날을 기억해서 작업하고 싶어요. 어, 작가님 얘기하다 보니까 갑자기 지금이 나의 전성기지 않을까 라는 음. 생각이 확 드네요. 네. <웃음> 작가님도 그렇고 네. 저도 그렇고 네, 네. 오늘이 제일 전성기죠. 네. 또 다른 우리의 그 작가님의 책을 좀 기다리면서 오늘 인터뷰 좀 마치면 어떨까. 네. <웃음> 앞으로 열심히 더 좋은 작업 하도록 하겠습니다. 어, 음. 긴 시간 너무 고맙습니다. 네, 네 고맙습니다.